Soy Federico Lertora, jugador de Ferrocarril Oeste, juego de, de volante central. Bueno, hace tres años que juego en la primera de club. ¿Cuántos años tenés vos? Eh, 21, 21 recién cumplí. Y en Ferro estoy hace 10 años ya. Eh, de, de los 10 años, eh, de, sí, 10 años. Empecé a jugar en infantil y bueno, de ahí en adelante hasta acá. Vos sos de Mercedes, ¿no? Sí, de Mercedes, provincia de Buenos Aires. ¿Naciste ahí y estuviste hasta que llegaste a Ferro? ¿Te mudaste? ¿Cómo fue? Claro, ¿Cómo fue no, historia? nací ahí y bueno, viví hasta los 15 años. Ahí hasta que me vine a la pensión de, de Ferro. Y bueno, de ahí viví, vivo acá desde los 15, hace 6 años. A los 18 años, a mitad de, de año del 2008, bueno, me toca debutar contra los Andes con, con Carlos Trujé como técnico de Ferro. Hacía dos semanas que entrenaba con el plantel profesional y bueno, justo la semana previa, el miércoles me entero que iba a estar concentrado y bueno, iba a ir al banco. Y el viernes el técnico me llama en un rincón aparte y me dijo cómo estaba para, para ir de titular que, que iba a arrancar. Así que fue toda una sorpresa y bueno, me tocó jugar de titular al otro día. Y si tuvieras que, que decir este, cómo juega Federico Lertora, en su posición o, o qué es lo que más le han destacado. Nosotros tenemos nuestra concepción, pero vos, ¿qué es lo que ves de adentro? No, soy un volante con, con dinámica, me, me gusta presionar bien arriba, tratar de darle equilibrio al equipo y bueno, tratar de, de jugar la pelota prolijo. ¿Sos consciente de quienes pasaron por acá? Sí, sí, sí. Después de tantos años de, de, bueno, de estar en el club, de vivir, más o menos uno, uno conoce la historia, sabe, escucha a la gente que, que convive en el club y más o menos se conoce la, la historia un poquito del club. ¿Sabés quién fue el Beto Márcico, por ejemplo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Más o menos de, de la camada esa del 84 que salió campeón, más o menos. Eh, algunos, algunos me tocó tenerlo de, de coordinador en inferiores, otros de, de nombre del fútbol, de la historia del fútbol. ¿no? ¿Lertola se compara con alguno? ¿Se anima? ¿Pu ¿Puede quedar en, en, en el nombre de Ferro? Ya está quedando, ya tiene 100 partidos con 21 años nada más. Sí, sí. No, yo trato de, 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 crear, de crear mi estilo, de tratar de jugar a, a mi manera. Obvio que el, el ídolo del club es Cacho Zacardi y bueno, más que nada con lo, lo que hizo dentro de la cancha y lo que hizo como persona. Después por ahí uno toma referencias, trata de ver cómo se manejó esa gente que por algo lo quieren tanto en el club, ¿no? ¿Alguna vez pensaste jugar contra River? Sí, soñaba jugar contra River, pero en la primera división, no, no en la B nacional. Pero bueno, eh, también es importante y hay que tomarlo de la manera que, que respetan. ¿no? Se habla de, de que no tenemos mucha confianza, que sabemos que podemos hacer un gran partido eh, y tratar de sacar los tres puntos, que hacer un poco eh, lo que venimos haciendo y tratar de ganar. ¿no? Elegí un momento, pensá que hayas vivido acá y que te quiera llevar con vos para siempre. Y el momento que, el segundo partido que jugué oficial en Ferro en primera, que fue contra Independiente de Mendoza, que jugaba Ortega en ese momento y bueno, tuvimos la suerte de ganar 1 a 0, tuve la suerte de hacer un gran partido y bueno, ese es el momento que, que no me voy a olvidar más. ¿Le hablaste? ¿Le dijiste algo durante el partido? No, no, la verdad que estaba sorprendido, era mi segundo partido y ya me tocaba marcarlo, lo soñaba por ahí eh, cuando estaban inferiores que que me podía llegar a pasar a debutar y bueno, me tocó en el segundo partido, por eso va a ser un momento que nunca me voy a olvidar. Y, y el, el sábado que viene podés vivir cosas parecidas, ¿no? Y seguramente, ojalá, ojalá podamos repetir eh, algo parecido, mejor, que podamos ganar y disfrutarlo con todo, con todo el plantel.